नजरन दिल अपना पाकिस्तान के साथ इंतखब अहमद आज बिलाल चीमा के साथ हैं बिलाल चीमा जो हैं वो एक यहाँ कम्यूनिटी ऑर्गेनाइज़र भी कहूँगा सोशल वर्कर भी कहूँगा और ही इज इन टू द पीपल वर्क ही लाइक टू सर्व द पीपल सो बिलाल चीमा आई एम हियर इन योर फंक्शन हियर इस विद इस्लामिक रिलीव एंड चीमा स्ट्रेटजीज सो वट्स गोइंग ऑन इन साइड हियर यूर मैं तो बता सकता हूं आपको अल्फाज में पर चले आप मेरे साथ ही अंदर चले और देखते हैं क्या हो रहा है क्या हो रहा है रे साहब नहीं रे साहब नहीं वेखो छोटी जी बच्ची तुम ए पुछ लो ए पुछ लो ए तासरात पुछो ए थोड़ी देर पहले इंटरव्यू दिता इन किसी ने पूछा कि मर, मरियम नवाज को क्या पैगाम दी कहते मैं उसकी क्या औकात है मैं अपने अल्फाज नहीं जाया करूंगा हाल है साडे बच्चा का साढ़े बच्चे भी इन्ने शूर आ गए सवाल तो नहीं पूछूंगा लेकिन एक सवाल पूछूंगा कि क्या करने क्या चीज तू यहाँ लेके आती है जमान पाक आपको इमरान खान की मोहब्बत इमरान खान की मोहब्बत डेली आते हो थके नहीं अभी हम जब हमारा लीडर नहीं थकेगा तो हम क्यों थके तो बेटे जी ने यहाँ पे शेलिंग खाई है ये शेलिंग में यहाँ खड़ी रही है जी मैं यहाँ पे था मेरा प्यार यहाँ पे शेलिंग किसने खाई हुई है बच्ची ने हम सब यहाँ पे शेलिंग खा चुके हैं जी कितने दुख दी गल है की बच्ची के माइंड पाकिस्तान की कि फोटो अभी पाती है शेलिंग सोटे लाठिया पुलिस कुछ नहीं हूं ये संताली दोहराया जा रहा है उदो आजादी से हूँ हूँ हकीकी आजादी है असी सलाम पेश करने शौकत खानम जिन्होंने योजा लीडर पाकिस्तान को दिता है जिन्हें पाकिस्तान को इकट्ठा कर दिता है पाकिस्तान जिंदाबाद इमरान खान केले को छीलिएगा और केले को छीलने के बाद वो जो छिलका है ना वो कपड़े वो अपने कपड़ों पे लगा लीजिएगा और उसके बाद ये दाग वो कहते हैं ना दाग तो अच्छे होते हैं और वो सर्फ एक्सल से धुल जाते हो फिर अब आप सर्फ एक्सल से धोके देखिएगा वो दाग नहीं जाने के अच्छा वो आप करके देख लीजिएगा मैंने वो कपड़े मुद्दत तक संभाल के रखे कि जाहिद हुसैन छिपा को अपनी औकात याद रहनी चाहिए कि वो कहाँ से चला था और कहाँ तक पहुंचा है और मैं आज आपके इस चैनल के तवस्त से एक और बात कह रहा हूँ जाहिद हुसैन छिपा की इन मंजिल ये नहीं है अभी जाहिद हुसैन छिपा ने इनशाला बहुत आगे जाना है इस वक्त मैं दुनिया की सबसे बड़ी एप्लीकेशन को ऑन करता हूँ अलहमदिल्ला लेकिन मुझे पता है ये भी मेरी मंजिल नहीं है मैंने अभी बहुत आगे जाना है और बहुत सारे मनाजिल तय करने हैं नजरन दिल अपना पाकिस्तान के साथ इंतब अहमद इस हफ्ते की सरगर्मियाँ लेकर आपकी खदमत में हाजिर हैं रमज़ान मुबारक फिजी इस्लामिक सेंटर से इंतब अहमद उसके साथ साथ वहाँ पे प्लम्बिंग का काम पूरे उसके चल रहा है वहाँ पे नीचे भी और ऊपर भी तो जैसे ही ये प्लम्बिंग का काम खत्म होता है और उसके साथ जैसे पहले बताया आप लोगों को कि विंडोज और डोर्स का ऑर्डर हमने दिया हुआ है और जैसे ही वो डिलीवर होंगी तो वो इंस्टॉल हो जाएंगी तो ये सबसे बड़ा जो माइल स्टोन इसके बाद जो इसके बाद आएगा वो है विंडोज और डोर्स और उसके बाद फिर अंदर से इंसोलेशन का काम शुरू होगा उससे पहले वायरिंग इलेक्ट्रिकल वायरिंग होगी वायरिंग हो जाएगी और उसके बाद नीचे प्लम्बिंग का काम कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद इंस्टॉलेशन और फिर आगे से उसको उसको फ्रेमिंग को बंद करना शुरू कर देख भी रहे कि इस साल हमें हो सकता है तीन या चार या इससे भी ज्यादा फंड रेजिंग करनी पड़े चूंकि मुझ तक ये बात पहुंची है इसलिए मेरे साथी जो है वो कम्युनिटी में जाते हैं और लोग ये बात करते हैं कि आप फंड रेजिंग पे अनाउंस करते हैं कि इतने लाख हो गए इतने लाख हो गए इतने लाख हो गए तो फिर आपको फौरन फंड रेजिंग की क्यों जरूरत पेश आती मैं चूंकि एक बहुत मुश्किल और सख्त सीट पर हूं ट्रेलर की 
जो कि कोई और कबूल करने के लिए तैयार नहीं है इसलिए मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको ये बात जरूर कहूं कि बेशक हम ऐलान वो करते हैं कि जो यहां कमिटमेंट्स होती हैं अब वो कमिटमेंट्स जरूरी नहीं कि सारी ही पूरी हों इंशाल्लाह हम आपको हम ये नहीं चाहते कि हम लोगों को बताएं कि उन्होंने कमिट किया था जैसे हजरत ने कहा कि अल्लाह की राह में खर्च करना इबादत है ऐसे अपने अहद को पूरा करना भी एक इबादत है और अल्लाह ने इसके लिए भी बड़ा सख्ती से कुरान में फरमाया है कि आपने अहद जो है वो पूरे किया असलकुम माशा फिलहाल भाई इस वक्त वीडियो बना रहे हैं तो वो दिन था कि हम अर्जुन भाई सामने खड़े हैं तो सब खड़े हुए कि जी ये बिल्डिंग जो है अपने कहते हैं डिमोलिश हो गई है और सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड है तो अब इसको किस तरह शुरू करना है और इसके जो है प्रोजेक्ट जो है वो मस्जिद का है ये तो हमने वहाँ पर कम्युनिटी के बाकी हमारे जो दोस्त है बाप लीडरा ने सबको बुलाया और बैठ करके वहाँ हमने चाय पी समोसे खाए और वहाँ खड़े होकर के हमें नहीं मालूम था ये मस्जिद कौन बनाएगा ना मेरे पास इतने पैसे थे ना जुम्मन के पास ना किसी के पास मगर हमें पता था कि हमारी इस कम्युनिटी के अंदर दिल दे में जो है वो लोगों के पास इतना जज्बा है कि ये कम्युनिटी ही इस मस्जिद को तामीर करेगी में कोई शक नहीं है वैंकूवर की जान दिल अपना पाकिस्तान नजरन दिल अपना पाकिस्तान के साथ इंतखब अहमद आज बिलाल चीमा के साथ हैं बिलाल चीमा जो हैं वो एक यहाँ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर भी कहूँगा सोशल वर्कर भी कहूँगा और ही इज इन टू द पीपल वर्क ही डज लाइक टू सर्व द पीपल सो बिलाल चीमा आई एम हियर इन योर फंक्शन हियर is uh, with islamic relief and uh, chima yes chima strategies so uh, what's going on inside here you want main to bata sakta hu aapko alfaz mein par chale aap mere sath hi andar chale aur dekhte hain kya ho raha hai kya ho raha hai and what she showed us is that she is more human than what we are sometimes here and that's what ramadan is about i invite every one of you to please you know support uh, our brother Bilal in his journey and please you know as i heard the beautiful MPs and the MLAs and the beautiful mayor also share this invitation to peace peace is first and foremost not about is about removing any rancor or grudges or enmity in your heart if this night can be a night of change perhaps we start there i thank you very much sallallahu alayhi wa sallam muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Jazakallah. Thank you so much, uh, Sheikh Sabit. Except for the part where you're trying to fly me. I'm going to call now on uh, uh, another, dear, another dear friend and someone who spent much of his day teaching kids, um, role modeling kids, mentoring kids. Someone that is a, a, a huge uh, amount of motivation for me and others in the community, and uh, uh, someone that I know I can call on every time if I need, you know, just some just some guide, like a moral compass, you know, things that I'm deliberating over, things that I'm I'm working on, and you know, if I want to keep it straight, like, is this is this okay? Is this something that I should be considering? Um, and that's. Sheikh Shariar, and uh, I'm so happy that uh, you're here with us, and I invite you to come and, and speak a little bit about Ramadan from a scholarship perspective, um, and uh, keep it uh, Ramadan 101. <laughs> <laughs> I know a lot of Muslim people are still fasting. They don't have the energy. I'm gonna try that again. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. There you go. Mashallah. It's good to be here. Ramadan 101 in five minutes. Oh God help me. <laughs> um, everyone kind of covered everything that I was going to discuss tonight. But one aspect 
uh, I feel that I want to emphasize on is the aspect of empathy. Ramadan brings the message of empathy. It teaches us to empathize with people. And we get this from the life of Prophet Muhammad, peace be upon him. And whenever Ramadan would come upon, Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, Sallallahu Alaihi Wasallam is my natural instinct to say Prophet, peace be upon him. I'm not used to saying it in English because I'm used to saying it in Arabic so it comes out. But that, that, that's all I'm saying around America. <laughs> I'm not saying anything else. So, once Prophet Sallallahu was walking towards the prayers, nightly prayers, and he came across a kid, a child, who was sitting um, you know, outside the house. And you know, something that we give our children on Eid is give them some money, and we call that Eid, right? My father doesn't give it to me anymore, but... <laughs> so, he said, people, kids will get that. They will get a gift from the parents tomorrow, and I don't have any money. So, Prophet, peace be upon him, paused for a moment and said, Will it make you happy if I become your father and I shall become your mother? And the child jumped. He says, of course it will make you happy. You're the Prophet of Allah. Right? If that, he said, tomorrow you're going to celebrate Eid with us. So this is the message of Ramadan, to empathize. People who don't have it, give it to them. If they need your money, give it to them. If they need your time, give it to them. If you have a blessing, share half a blessing with them as well. Remember the impoverished, remember the destitute. You know, the whole concept of Islam from beginning, from morning till end, is like it's, it's disciplining us. There's internal discipline that takes place and there's external discipline that takes place, there's micro discipline that takes place and there's macro discipline that takes place. Macro discipline is that one of the messages in this empathy discussion is that have forbearance, build forbearance. I think Sheikh Saleh and I we were discussing the worst time, uh, I hope the cops aren't listening to this, the worst time for the Muslims to drive is 10 minutes before they're going to break their fast. That red light seems like a green light to them. They don't see it. And especially for people who are addicted to nicotine. So it's the craziest time of the day. Right? So it seems that in that moment, Quran has told us that have patience. Whatever you're running towards, it will come to you. You don't have to run towards it. Keep calm, keep composed, and hold your composure together. And have that patience. So right now, while everyone was giving a talk, and I was just thinking, you know, I'm a Surrey boy, elementary school, Strawberry Hill, high school, PF, University of Copeland. I didn't go to UBC outside of here. <laughs> so I'm just thinking, in this, right now, you know, my lovely word, uh, Brother Bilal Jima, and Brother Hassan, Brother Taib Sultan, and everyone else who's working behind the scenes. I see some of my students working too. But I love word, all of you guys, for the work they get put in. You kind of put, to get a global village. I mean, take a look around. How often does this happen? And that is the key message of nightly prayers. Every night we get, get together. It's like a global village each month. People from different parts of the world, people who speak different languages, you know, we, we don't even know half the time what the Imam is saying in the prayer. Trust me, half of the, the Arabic that you don't understand, most of the people don't really understand that, right? So, everyone is standing there, someone is speaking Arabic, Urdu, Persian, Punjabi, Farsi, English, French. They're all standing together, shoulder to shoulder, praying to the Lord to forgive them. And that makes the entire world together in that perspective, in that form. So I pray to Allah that He allows us to live together in peace and harmony, just like how Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi demonstrated to live with diverse, with diversity. When he migrated to Medina, he had the Jews and the Christians and the Persians, and everyone living together under one roof in a peaceful way. So that is the ultimate message of Islam and the ultimate message of the month of Ramadan. And indeed, in the month of Ramadan, our holy book was revealed. So the whole guidance, the concentrated Jews and the teachings, everything, they kind of funnel through the month of Ramadan. May Allah subhanahu wa ta'ala allow us 
Um, I think my five minutes are done. May Allah SWT allow us uh, to fast in the month of Ramadan and uh, get from the blessings of Ramadan. I think someone was mentioning, I just want to point out, um, this year, what, next month, we're going to have Easter, Vasaki, and Ramadan. Yeah, yeah. So I was just thinking, and hopefully, if, based on the moon sighting, yeah. if Ramadan is on Saturday, right, Eid. the Vasaki will also eat, sorry, yeah, Eid. Eid is on Saturday, I hope hopefully the rules will be open. <laughs> <laughs> so, and then otherwise, we'll have to find a different mosque, a different mosque to pray. And my chairman is telling me, okay, we've got to find a different location. So, but I said that's beautiful. That's, that's kind of nice. Everybody will be celebrating something. And that's what it shows to have different practices, to have different festivals, to have different opinions. There's nothing wrong with that. And that's the beauty of Islam. Everyone is allowed to practice whatever they want to practice, however they want to practice, whatever lifestyle they choose, whatever they want to be. Everyone has freedom of choice and everybody has, has the right to practice. And that right to us was given by, according to our beliefs, by Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala. Every guys, every one of you, Ramadan Mubarak to everyone. Thank you. Uh, जी बिलाल भाई आज ये जो फंक्शन हुआ है इसके बारे में कुछ मुझे बताना चाहेंगे कि आज बहुत ही आलीशान फंक्शन आपने ऑर्गेनाइज किया है सिर्फ मैंने नहीं किया मेरे जो साथी हैं इस्लामिक बिलीफ कनाडा में उन्होंने भी साथ दिया उनके साथ साथ हमने किया और हमने चाहत हमारी ये थी कि हम जो मुबारक महीने में हैं तो वो अपने जो नेबर्स और कम्युनिटी के लोग हैं जो हमारी सिटी में सरी में हैं उनको भी हम इस मुबारक महीने के बारे में बताएं उनके साथ शेयर करें उनको बताएं कि क्यों ये हमारे लिए इतना सिग्निफिकेंट महीना है तो आज हमने सारों को बुलाया लोगों को अपने मंदिरों से अपने गुरुद्वारों से अपने चर्चेज से अपने मस्जिदों से अपने जो ऑर्गेनाइजेशन है हमारी कम्युनिटी में जो काम कर रहे हैं उनको बुलाया था उनके साथ हमने गुफ्तु की रमदान के बारे में हमने बताया था और हमने हाईलाइट किया कि हम मुसलमान इस कम्युनिटी में बड़े एक्टिव हैं और हम हिस्सा लेते हैं और कंट्रीब्यूशन देते हैं और हम अपने जो इस महीने की सेलिब्रेशन जो हम करते हैं उनको हमने इनवाइट किया कि हमारे साथ आके शामिल हों वेरी गुड बहुत बहुत शुक्रिया हाँ जी जी वैनकूवर की जान दिल अपना पाकिस्तान दिल अपना पाकिस्तान Bismillahirrahmanirrahim. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ماي ريسبكتد برادرز اند سيسترز اند تشيلدرن السلام عليكم ورحمه الله وبركاته فكرنا سنه كده جواب دينا واجب السلام السلام جزاكم فورس اوف اول ثانك يو فيري ماتش فور كامين اسلامي اسوسيشن اوف ويسترن كندا هاز اورجنايزد ذس fundraising iftar dinner this is not just a fund iftar but this is about a cause and that cause is jami masjid ali allah aap sabko maloom hai ke jami masjid ali allah jo hai wo is waqt under construction so saji sahab mashallah is very active aur waqt ko waqt na aapko batate hain halu sahab arjuman sahab mashallah asid asif ikbal sahab and there are many other brothers who come forward and give you updates what is going on and what are the issues quran e kareem ki ek ayat hai uska mutasar tarjuma aur uske baad inshaallah hamare dono ke bhai bhi inshaallah aapse baat karenge ki this is not my project or arjuman sahab project or sajid sahab or sayed asif sahab project this is a project that belongs to all of you all of us it is not a islamic association of western canada's project it is the project of the the muslim community of sari and the sami areas so we have to take the ownership and alhamdulillah i am very proud and i am very grateful and i pray for all of you ki ye sab aapke paise se masjid itni ban chuki this is your money 
that Masjid Mahal, Alhamdulillah, the structure is done. Now they have to do finishing and there is some uh, work left, electrical work is left and some other uh, uh, windows and doors, those things are left. Aap hi ki koshi shoh se, aap hi ki paisa se, yaan tak, Masha'ala Gondal sahab ita shimhar. Gondal sahab, aage aage adara tushik hai. بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمد اللہ صلی 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 اللہ یہ ایک بہت اونر پر آل اف یو تو بی پیزنٹ ہے اور تو بی دی کاؤز پر دی ڈیویلپنٹ اور دی کمپلیشن اف دیس پروجیکٹ ویچ اس کال ہاؤس اف اللہ دی مسجد اف اللہ اور وی آل انڈسٹینڈ دیت آور اٹھیجمنٹ تو دی فیت And this is due to the houses of Allah subhanahu wa ta'ala. When on the face of earth there will be nothing, the only thing which will be respected as a part of Jannah will be the Masjid of Allah subhanahu wa ta'ala. We all here, we migrated from different parts of the world and we all work day and night and just for running our houses. And definitely this cause which is made and they made after me for the house of Allah and how do we think that our houses are complete and we have accomplished our desires and we have achieving everything from Allah subhanahu wa ta'ala and the cause and the call when made by Allah subhanahu wa ta'ala is his own house and if we don't take part, wallahi, we are depriving ourselves. Don't deprive yourself. This is the month of Ramadan. Every dollar you spend is multiplied by many, many times. And this assumptions, the calculations which Ulma made, it's just for understanding. But who can stop Allah SWT? Allah SWT, three years are beyond our expectations, beyond our... We can, we can think limited about Allah's three years. Allah's three years are beyond this. Looking at the three years of Allah SWT, this is a great opportunity. You guys have done a great job, but the job is not done. If you don't take care of the job, it will be delayed. And if more it delayed, more it on your shoulders. Because when there is a need, we should, we should act uh, promptly and we should donate for the house of Allah Ta'ala generously. ہمیں ہم صحابہ اور اہل بیت کے مقدس عمر کا مقابلہ تو کبھی بھی نہیں کر سکتے ان نفس قدسیہ کی بڑی شان ہے مگر نقل تو کر سکتے ہیں آج اللہ کی گھر کی تعبیر کے لیے جامع مسجد اولیاء اللہ کے لیے جس مسجد میں اللہ کی عبادت کے سجدے کیے جائیں گے جس مسجد میں قال اللہ اور قال رسول کے صدائیں بلند کی جائیں گے جس مسجد میں آپ کی اور آپ کی اولاد کی دینی اور دنیاوی تربیت کی جائے گی جس مسجد کے ذریعہ اور جس ادارے کے ذریعہ آپ کو تارین کی فلاح و بحبودی کے قریب کرنے کی کوششیں کی جائے گی جس ادارے کے ذریعہ آپ کو قرب الہی اور قرب مصطفیٰ علیہ تحیت و مسئلہ کے مناظر پر فائز و برتر کرنے کی کوشش کی جائے گی یہ آپ کی رقم ایسے کار خیر میں انشاءاللہ خرچ ہونے جا رہی ہے آپ کے لیے ایک ضرور موقع ہے کہ اس میں برچن کے حصہ لے اور حضرت قبلہ شاہ صاحب دامت برکا تو ہم القدسیہ کو اپنا وکیل بنا کر ان کے ہاتھ میں آپ آپ زد کثیر عطا کریں آل رسول کے ہاتھ سے انشاءاللہ آپ کا خرچ دیا ہوا مال رب کی بارگاہ میں شرط قبولیت حاصل کرے گا مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش دوجہ حاصل کرنے کا ذریعہ بن جائے گا اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے وما علی ابن البلاب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وسلم علیہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلا علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وسلم علیہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وسلم علیہ عشق میں ہوں کیا کیا میں نے پایا ہے عشق نبی میں کیا بدلاؤں کیا کیا میں نے
मैंने पाया है उनका सना खा उनका भिकारी ये अदना कहलाया है उनका सना खा उनका भिकारी ये अदना कहलाया है उनका करम है उनकी आता है हो गदा उनका करम है उनकी आता जो पहुंचा दरबार नबी में झोलिया भर कर लाया है जो पहुंचा दरबार नबी में झोलिया भर कर लाया है इसके नबी में क्या क्या मैंने पाया है जिक्र नबी जिक्र नबी और इश्क नबी में फर्क है क्या मैं बतलाऊ जिक्र नबी और इश्क नबी में फर्क है क्या मैं बतलाऊ जिक्र से पाए दीन और दुनिया इश्क से उनको पाया है जिक्र से पाए दीन और दुनिया इश्क से उनको पाया है